agradecidos con la Confederación Venezolana Bolivar, Reforma Bolivariana de Transporte, prioridad de las necesidades que tenemos, como necesidades de vialidad, seguridad, transporte, colaboración de ustedes con, con insumo el viceministro, el ministro que nos colabore porque estamos realmente un poquito abandonados, la gente de, de Agropatria que nos tiene pues realmente solitos y queremos que ustedes nos colaboren, nos ayuden en eso porque somos agricultores de toda clase de cosas, ahí tienes una muestra, durazno, fresas, moras, tuna, berenjena, hortaliza, de todo. Producimos mucho y la gente no sabe cuánto se produce en estos dos municipios, entre Tobar y El Jarillo. Es mucho lo que se lleva para Venezuela. Transporte, este, insumos agrícolas, que nos hace falta también, este, semillas, que si el gobierno lo puede este, ayudar en esos beneficios, en la vía principal para sacar lo, lo, este, la fruta, que a veces se nos hace muy difícil porque la vía está muy dañada, y por lo menos caucho, que hay muchas personas que necesitan caucho para sacar la... la como, que están tan caros y necesitamos muchas ayudas en ese sentido, pues, porque a medida que está la vía así dañada, los carros se dañan mucho. Entonces, como a mucho peso en los camiones. La vialidad está totalmente deteriorada, necesitamos maquinaria para repararla. Igualmente la vía principal está muy dañada para poder nosotros sacar los rubros hacia los mercados, eh, tanto en Caracas, Los Teques, La Victoria, Maracay. Eh, y necesitamos la ayuda también por parte del gobierno nacional para créditos agrícolas, para todas esas, eh, todos los insumos necesarios para nuestra comunidad, para nuestra producción, como ya lo dijeron, semillas, este, implementación de invernadero en la comunidad, eh, pozos para agua, ya que el, el agua que está allá en la comunidad son de los manantiales y ya con, con, como quien dice, con el cambio climático están mermando mucho las aguas y necesitamos recursos para el riego. La vialidad es muy importante y el transporte también. ¿Qué falla? ¿Qué falla genera el mal estado de la vía en los carros? Ah, de todos los cauchos, tren delantero, todo. Yo soy productor de cebollín, yo produzco cebollín, produzco cilantro, necesitamos, necesitamos insumos, insumos agrícolas, necesitamos abonos, insumos y bastantes cosas que, 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 que le hacemos un llamado para ver si nos pueden aportar. El presidente mete un ojito en, lo, en los agropatrias de, de acá de los teques, porque hay cosas que llegan ahí y se van por otro lado. Es para hacerle un llamado al ministro de turismo y de cultura para que se aboquen a nosotros, ya que aquí nos encontramos en el sector del Jarillo y quisiera pedirle para que se aboquen y que también nos ayude en el municipio de Tobar. Las condiciones de, la, de las carreteras están pésimas, ya que tienen un asfaltado ya demasiado viejo, hay eh, constructoras que se pusieron a demover el, el, el asfalto y hay curvas donde, donde hay demasiadas grietas para que vengan a inspeccionar y todos eso lo tomen en cuenta pues para que haya una buena, un buen turismo aquí y para, pues, para descongestionar también lo que es la parte de la colonia y, haya, y se emboque también hacia las caseríos. Pues. Hoy estoy acá compartiendo con los agricultores, la Confederación Nacional de Transporte Bolivariana, ERP, se trasladó a este sitio donde... Estamos haciendo una inspección acá con los agricultores, eh, trayéndole pues y el beneficio que ellos van a recibir próximamente para estos días, pues donde ellos van a tener su transporte para ellos poder comercializar su propio rubro. Aquí tenemos como es la parte del pimentón, porque lo que buscamos nosotros como gremio de transporte es de que todo esto le llegue del productor a la mesa del consumidor para abaratar esos precios tan caros, eh, la especulación, el bachaquerismo. También cumpliendo instrucciones del ciudadano viceministro Alexander Aranguren, viceministro bueno, de, alimentación, de Agricultura y Tierra Urbana, para que él también se aboque a esta tarea también, porque aquí bueno hemos visto la necesidad que a muchos de los agricultores acá le hace falta los insumos, como son las semillas, 
fertilizantes, o sea, todo. Entonces queremos hacer un llamado a Agropatria pues, para que ellos también se aboquen en ayudar al pequeño productor. Les hacemos una invitación a la Confederación Confenactra y a todo el, el pueblo y, y el país de Venezuela para el próximo mes de julio para las ferias del Jarillo. Y de esta manera productores, agricultores y transportistas del Estado Miranda, exactamente el sector del Jarillo, hacen el llamado a las instituciones del Estado para que se le preste todo el apoyo y colaboración en las necesidades y carencias de los mismos. En la Cámara de Xavier López, asistencia de Joer Noguera, les reportó Jan Corrales.